magandang hapon po sa inyong lahat. So, hapon ngayon, um, uh, binisita ko yung aking mga halaman. At kailangan ko na pong maglagay ng aking um, panlaban sa mga um, mga insekto, mga slugs, nails. Kasi po, last year, hindi ako, ang dami ko pong tinanim, hindi naging successful. Kasi po, baby pa lang sila. Uh, tinamin ko muna sa maliit na paso. Nung nilipat ko na sila sa ground, ang nangyari po, kinakain sila ng mga pill bag. Yung, ano po, yung pill millipid or baboy-baboy sa atin. Kaya po, hindi po sila nag-grow kasi baby, kinakain sila agad. So, ngayon, Meron na akong kaibigan na nakapagsabi sa akin kasi mahilig din po siya magtanim. Um, naging successful po yung ating mga halaman. Nakapagpatubo na po ako. Lumaki na, nakapagbunga. Kasi po, uh, meron siyang senior sa akin na panlaban sa sa mga sa mga um, pill millipids or cutworms, so bugs, um, airwigs. So, ito po yon Gusto ko i-share sa inyo. Baka may problema din kayo sa garden yun na ganun. So, ito po. Saglit lang ha. Ito mga kumakain ng ating mga ating mga bagong tanim. Kinakain nila yung baby pa na plants kasi malambot pa po. So, marami pong ganito sa aking garden. Kasi po, organic gardening ako. Nagko-compost ako. So, hindi maiwasan po may mga ganito. yung mga ganito po so ito po yung aking ginamit hindi wala po itong ano ha hindi wala po akong kita dito <laughs> ano lang gusto ko lang i-share sa mga mahilig magtanim baka ganun din po na kakaranas din kayo ng ganun problema maganda po siya kasi hindi wala po siyang harsh chemical na naka kasira sa ating halaman at uh, sa ating kalusugang pag kinain natin yung ating halaman. So, for organic gardening po siya, uh, para sa akin po, effective po siya. Kasi, um, imbis po nakakainin ng mga airwigs at saka mga uh, pill millipid yung aking mga baby plants, ang kinakain nila itong pellets na po ito. Ipapakita ko po sa inyo kung anong ginagawa ko. During sa umaga, tinitingnan ko po yung mga tanim ko na bagong halaman. Pag wala, pag wala pong naubos, tinitingnan ko po kung ubos na po yung ganito. Ito po siya, nilalagay ko lang siya, palibot, yan. Nakikita nyo po siya, pellets po siya. Imbis po nakainin ng pill millipid po yung inyong tanim, ito po yung kinakain nila. Tapos mamamatay po sila. So, Uh, wag po kayo mag-alala mag ano po ito sa organic gardening so ito po yung ginagawa ko kaya po nakakapagpatubo na ako ng mga halaman tapos ito po nilalagyan ko pa kasi may mga bunga so yun pati ito pong ating cabbage nilalagyan ko rin sa palibot palibot lang po yun Everyday po, yun na ginagawa ko. Chinecheck ko kung wala na. Nilalagyan ko ng konti lang. Para yun lang yung kakainin nila during ano. Kasi tingnan nyo po, oh, pag wala po kayo, ito kinakain nila. Kuminsan, ubusin po nila lahat yan. So, since may ganito na po ako, nilalagyan ko po, yun na po yung kakainin nila instead na yung ating halaman. Ayan po. Effective po siya. Dito wala masyado. Hindi masyado na ubo. Siguro konti lang ang pill bag dito. Ito po may mga tanim akong sitaw dito sa container. Tsaka ang palaya. Yung mga bagong tanim ko po yan. Kahapon ko lang po yan tinanim. Ayan po. Para hindi nila kainin kini natin, zucchini natin, lagyan din natin kasi baka kainin nila yung bunga. Ayun po. So bukas, bibisitahin ko kasi may mag-sprout na shop. Oh. 
may mag-sprout na po so i i ano ko po yan i-pollinate tapos dito nilalagyan po yun po kasi po yung mga bunga na naka naka ano sa naka ano po sa dito sa ground kinakain nila so maganda din po yung lagyan din natin pati yung kale natin kinakain din nila so ayun na po konti lang mm, tingnan nyo po yung ating um, nung hindi ko nilalagyan kasi minsan nakakalimutan ko po pero ngayon po ano na siya okay na siya nilalagyan ko po ng um, slug o plus dito ito yung basil natin medyo mataba na siya Tapos tingnan nyo po yung kamatis natin. Ang daming bunga po. So, ang bango-bango ng basil. Tapos dito, may mga beans tayo dito. Mustasa, kohlrabi. Lagyan din natin kahit konti. Para lang... Excited na po ako mahinog tong aking kamatis. Ito po, may mga beans tayo dito. Lagyan natin kasi kakainin po nila yun. Yung ating zucchini, bukas meron na namang mag-bloom na bulakla. Kaya, uh, i-pollinate po natin yan. So, pwede na siguro ito ma-harvest itong, itong mataba na doon sa ilalim. Oh. Ayan po. Yun po yung ating... yung aking ginagawa na nais ko i-share sa inyo tingnan natin po yung dito po lagyan din natin to yan po tingnan nyo po yung ginupitan natin ang dami na po nasa sprout po tapos ito parang bala ko rin gupitan ito Um, yan po, lagyan natin kaunti-unti lang po so, kilala nyo po ba ito? Chinese spinach ang ako po, ang tagal ko nagpabuhay nito nagpabuhay ako last year pero namatay din pero ngayon napaka lago po niya masarap po ito sa munggo miski anong diningding, parang spinach po siya so yun may kasama silang beans albus kamote so ito po may mga kale ako natanim dito marami po akong tinanim ngayon na kale lagyan din natin ito yun yung mga tanim po dito yung zucchini lagyan din natin so ito po yung project ko kanina ginawa um Tanim ako ng kale dito. Lagyan din natin yun. Kale na pula. Red kale and green kale. Curly care. kale. Tapos may mga okra po ako dito. At saka okra at saka yung tawag nito. Uh, sinya na bulaklak. So pinalibutan ko siya ng sinya. Tapos okra, gulay. Tapos dito siguro sili at saka mga talong ilagay ko. So, matagal po kasi magbinhi ng magbinhi ng um, <coughs> ng talong. Nagtitingin po ako sa mga store, wala na, ubos na. So dito po naglagay ako ng isang araw, so ubos na nila. Lagyan ko na naman po para hindi nila kainin tong ating talong at saka ang ating beans. Ah, uh, ano to eh? Um bush beans, yung parang ano sa atin bagyo beans, ganun yan po, lagyan din po natin tong talong para hindi nila kainin kasi po gumagapang din sila eh so kung may pagkain na sila sa baba hindi na nila aakyatin yung ating tanim yun po yung ating sikreto so yun lang po sana po may natutunan kayo at itry nyo yun rin po sa mga namumroblema sa pag 
pagtanim na maraming mga insekto. Pwede nyo pong gamitin itong ginamit ko. Uh, sa totoo po, hindi ako nag-advertise nito. Gusto ko lang i-share sa inyo. Wala pa akong kita dito. Gusto ko lang i-share sa inyo para po naman maging successful ang inyong paghahalaman. Kasi minsan po, pag nagtanim tayo, nag mayroon tayong patience para sa pagpalaki ng ating tanim. Tapos pag inilipat po natin siya sa sa mga sa lupa na sa ground na or sa ano inuubos ng mga insekto, so nakaka-frustrate po, 'di ba? Kaya ayoko rin po maranasan niyo 'yun. Kaya 'yun po gusto kong kaya po sinishare ko sa inyo yung mga uh, ginagamit ko. So 'yun lang po, pahapon na at kailangan uh, papasok na ako. <laughs> Um, so enjoy gardening na lang po at uh, sana po patuloy nyo akong supportahan sa aking channel and please sa mga bagong bisita natin please subscribe share and like yun lang po bye bye